वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेज आज मैं ले आया हूँ आपके लिए सिर्फ दो सेंटेंसेज उन दोनों सेंटेंसेज में दो ऐसे वर्ड आएंगे जो नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं यानी अगर मैं उन दो शब्दों को बोलूँ ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि आखिर वो नाउन के रूप में आया है या वर्ब के रूप में आया है यही पॉइंट आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो आप पढ़ने वाले हो और आपको मैं क्लियरली बताऊँगा कि उनका यूज़ आप कैसे करोगे किस प्रकार से आप पहचानोगे कि वो वर्ब के रूप में आया है या फिर नाउन के रूप में तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला हमारा सेंटेंस है क्या आपको सोना है तो यहाँ पर सोना का मतलब क्या है एक तो सोना वर्ब यानी स्लीप सोना बेड पे सोना बिस्तर पे सोना खटिए पे सोना है ना पलंग पे सोना वो तो स्लीप है हमारी वर्ब के रूप में और दूसरा सोना जो है वही गोल्ड यानी एक मेटल एक प्रकार के जो आभूषण होती है ऑर्नामेंट उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो अगर वो गोल्ड की बात अगर हम करें तो गोल्ड के रूप में सोना एक नाउन है और अगर स्लीप की बात करें तो वो जो सोने की बात हो रही है बेड पे जो सोने की बात हो रही है उसको हम वर्ब मानेंगे तो यहाँ पर जब कोई सोना कहेगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार किस सोने की बात कर रहा है ये गोल्ड की बात कर रहा है या स्लिप की बात कर रहा है तो आपको अगल बगल के जो सेंटेंसेज बोले गए होंगे उसके द्वारा या अगर का कहीं आप लिखित रूप से देख ले इस सेंटेंस को तो उसके अगल बगल के कुछ सेंटेंसेज ऐसे होंगे जिनसे आप पता कर लोगे कि यहाँ पर गोल्ड की बात हुई है या फिर स्लिप की बात हुई है तो मैं आपको दोनों तरीकों से अनुवाद करके बताता हूँ सबसे पहला तरीका नाउन के रूप में इस्तेमाल करके इसका देखते हैं ठीक है कि सोना का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे किया जाए तो क्या आपको सोना है तो क्या के लिए हमने हैब को पहले कर दिया है और है के लिए भी हमने हैब को ही कर दिया है यानी क्या और है दोनों का काम क्लियर कर देगा हैब ओके अगर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट ही शी इट होता तो हम हैज़ कर देते लेकिन यू के कारण हमने हैब कर दिया है बचता है आपको सोना तो आपको के लिए यू और फिर सोने के लिए हमने गोल्ड का इस्तेमाल कर दिया है और यहाँ पर ये एक नाउन के रूप में है यहाँ पर ये वर्ब के रूप में नहीं है अगर आप इसको अमेरिकन स्टाइल में बनाना चाहते हो यानी अमेरिकन इंग्लिश में कहना चाहते हो तो आप डू यू हैव गोल्ड कह सकते हो इस पर भी मैं वीडियो आपको बता चुका हूँ यानी बना चुका हूँ आपने देखी होगी तो डू यू हैव गोल्ड ये अमेरिकन स्टाइल में हम कह सकते हैं तो यहाँ पर दोनों जगहों पर गोल्ड का इस्तेमाल सिर्फ नाउन के रूप में हुआ है कि किसी के पास सोना है यानी ये पास होने का बोध हो रहा है और वो भी गोल्ड की बात हो रही है जो मेटल है उसकी बात हो रही है अब हम अगर ये मान कर चलें जो स्लीप होती है अगर उसको मान करके हम चलें तो कैसे बनाएंगे क्या आपको सोना है तो यहाँ पर ये ना है नी है नेह है वाला जो सेंटेंस होता है ना जैसे कि जाना है आना है खाना है पीना है रोना है हंसना है ऐसे सेंटेंसेस को हम हैब टू और हैज टू से बनाते हैं तो इस प्रकार से हैब टू हैज टू से तो हम बनाएंगे ही है ना क्या आपको सोना है तो यहाँ पर सोने का मतलब है वर्ब और यहाँ पर वर्ब मानकर मैं चलूँगा तो यहाँ पर क्या और क्या और है दोनों के लिए मैंने हैब को पहले कर दिया है ओके उसके बाद आपको के लिए यू कर दिया है और टू तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हैव टू हैज टू हैड टू ये हेल्पिंग वर्क के रूप में आएंगे कब जब ना है नी है ने है अंत में हो जैसा कि अभी मैं बता रहा था अब बचता क्या है सोना तो यहाँ पर सोना का मतलब गोल्ड नहीं है यहाँ सोना का मतलब है स्लीप तो यहाँ पर हमने सोना का इस्तेमाल वर्ब के रूप में किया है यानी जब कभी भी वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना हो तो हम स्लीप मानकर इसका यूज़ करेंगे और जब नाउन के रूप में करना हो तो हम इसको गोल्ड मानकर चलेंगे सोना को ठीक ऐसा ही एक और सेंटेंस है क्या उसे खाना है तो यहाँ खाने का मतलब ईट या हो सकता है कि खाना जो हम कहते हैं भोजन को खाना भी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास खाना है या क्या तुम्हारे पास इस वक्त खाना है या क्या तुमने खाना खा लिया तो यहाँ भी दो सिचुएशन है एक खाना का मतलब है वर्ब यानी ईट और एक खाना का मतलब है फूड यानी मील ओके अब इसको ट्रांसलेट करते हैं क्या उसे खाना है तो क्या और है दोनों के लिए हम हैज का इस्तेमाल कर देंगे ऊपर हमने हैब किया था क्यों किया था क्योंकि यू के साथ ना हैव लगता है इसलिए हमने हैब किया था लेकिन यहाँ ही के साथ हैज लगता है इसलिए हमने यहाँ पर हैज कर दिया है ही के अनुसार तो हैज जब हमने पहले किया है तो क्या और है दोनों का काम खत्म हो चुका है उसे के लिए हमने ही कर दिया है और खाने की इंग्लिश फूड होती है भोजन की इंग्लिश या फिर मील होती है ब्रिटिश इंग्लिश में फूड कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में मील कहते हैं तो हमने दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर दिया है यानी दोनों का हमने कर दिया है आप भी कर सकते हो अब हम बात करते हैं इसकी तो फिर इसकी कब करें बात तो यही अमेरिकन स्टाइल में है यानी अमेरिकन इंग्लिश में है कि डज को पहले करके आप बना दोगे कि डज ही हैव फूड या 
फूड या मील तो यहाँ पर ये जो खाना है ना ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है मिल क्या है नाउन है फूड क्या है नाउन है यहाँ भी मिल और फूड क्या है नाउन के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं लेकिन अगर क्या अगर मैं पूछूं कि क्या उसे खाना है ये नहीं क्या उसको खाना खाना है इस सेंस में ईट के सेंस में तो मैं यहाँ पर इसको फूड या मिल नहीं मानूंगा इसको मैं ईट मानूंगा और यहाँ पर वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करूँगा और मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ना है नी है ने है वाले सेंटेंस हैव टू हैज टू से बनते हैं तो यहाँ पर फिर क्या के लिए हमने हैज़ को पहले किया क्यों किया ही के अनुसार है ना और टू तो इसमें भी लगाया था हमने टू इसमें भी हमने लगाया था क्योंकि हैव टू और हैज़ टू साथ में आते हैं ना है नी है नेह के लिए तो हमने हैज़ ही टू और फिर खाना तो यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम और वर्ब के रूप में हमने ईट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर फूड या मिल नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं अगर मैं बोलूँगा सोना तो आप क्या समझोगे आपके मन में दो ख्याल आएंगे ना पहला ख्याल कि गोल्ड की बात कर रहा है ये बंदा या फिर सोने की बात कर रहा है बेड पे है ना अगर मैं बोलूं खाना तो खाना क्या खाना तो भोजन को भी कहते हैं और खाना ईट को भी कहते हैं ई ए टी ईट मीन्स खाना यानी वर्ब तो वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इनका इस्तेमाल होता है बस आपको ज़रूरत है कि जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं मिले तो आप सेंस को समझना उसके अगल बगल के कुछ सेंटेंसेज को देखना और तब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमें नाउन मानकर चलना है या वर्ब मानकर चलना है ये वीडियो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बनाई है अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है इन सेंटेंसेज को बनाने में ऐसे सेंटेंसेज कुछ और भी हो सकते हैं मैं ढूंढूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेज और भी लाऊँगा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो एंड पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ना इसमें तो पैसे नहीं लगते हैं बस आपको थोड़ा सा क्लिक कर देना होता है रेड बटन पे अगर वो रेड नहीं हो पहले से ही सफ़ेद हो चुका हो वाइट तो आपको उसे टच करने की आवश्यकता नहीं है वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड डे टू ऑल